ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ചായക്കൊപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല മധുരമുള്ള ഒരു ചായക്കേടിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് പഴവും ബ്രെഡും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ചായക്കേടി റെഡിയാക്കുന്നത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പഴം കൊണ്ടൊരു ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗീ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് വലിയ നന്നായിട്ട് പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പഴം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പഴം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഴത്തിൻ്റെ മധുരം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഷുഗറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പീസ് ബ്രെഡ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് സൈഡ് മുറിച്ച് കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവറിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗീയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ചൂട് പോകാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം പഴത്തിൻ്റെ മിക്സ് ഇപ്പം ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം അങ്ങനെ ഒരു ബോൾസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ റെഡി ആക്കാം പഴത്തിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് മുഴുവനും ഇതുപോലെ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഞാനൊരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം ബോൾസും മുട്ടയിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച സ്നാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കാം തീ കൂട്ടി വെക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മുകൾ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് മാറിച്ചോട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം തിരിച്ച് മാറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം
സ്നാക്ക് മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മുകളിലായിട്ട് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോക്കനട്ട് ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പഴവും ബ്രെഡൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണിത് നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇഷ്ടമായ അഭിപ്രായം പറയാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്